por Teclo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos hoy el gozo de acoger nuestra propia reflexión del Señor a don Marino Restrepo. Para los que no le conocéis, yo creo que a ver, levantad la mano a los que no le conocéis. Eso es mucho. Pero en esta parroquia no están muy avezados en este en YouTube ni cosas de esas. Sí. Y entonces no, no, no le conocen. Marino Restrepo es colombiano. Ha vivido también en Alemania, después en Estados Unidos, lo tanto con todos lados. Su formación es artística y se dedicó al mundo del cine. Hasta que Dios lo dijo ya hasta aquí. En el año 97 sufrió un secuestro en Colombia por la guerrilla y allí tuvo una experiencia mística que se ha regalado, por medio de la cual pues, su vida se transformó. De las cosas que nos va a hablar hoy, pues son cosas que el Señor me mostró. Se me ocurrió que el purgatorio, ya que empezamos en el mes de noviembre, que es el mes de la sala del purgatorio, el día 2, que es el día de todos los difuntos. Y es una realidad, este purgatorio, que la tenemos un poquito olvidada. Y yo había hecho purgatorio, pero me gusta porque han puesto el purgatorio y también llamados al cielo. Que es el purgatorio, llamados al cielo. El Señor me mostró estas realidades espirituales en esa experiencia en la que estaba secuestrado por la guerrilla. Entonces ya salió de allí, milagrosamente, después de seis meses secuestrado, y poco a poco pues, se fue despertando en esta llamada a convertirse en lo que soy. Es un predicador internacional y fundador de la comunidad Peregrinos del Amor. Entonces, le, con un fuerte aplauso, le acogemos. Ya pagamos todos nuestros oídos, nuestra atención, nuestro corazón para escuchar el mensaje que Dios hoy nos quiera a través de él. Sea alabado Jesucristo, sea para siempre bendito y alabado. Pues quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar en este templo. También al Padre por su invitación y su apoyo siempre a este apostolado, a la Iglesia. Y qué lindo que es poder compartir estos misterios de nuestra fe, sobre todo, como decía el Padre, algo que muy poco se, se habla, que es el purgatorio, algo tan real en nuestra doctrina católica, en nuestra realidad espiritual, pero que pues es gracia de Dios cada vez que podemos reflexionar en algo que eh, está presente en nuestra vida y que puede estar presente después de la muerte, eh, porque precisamente de eso vamos a hablar. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con su palabra, para que en esta palabra podamos comenzar. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola de los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 15, al servicio de la justicia. Pues que, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ningún modo. No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, ¿Os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural, pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrecerlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces 
de aquellas cosas que al presente os avergüenzan, pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad cuyo fin es la vida eterna, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Como católicos se nos enseña, nuestro catecismo nos enseña con claridad de que existe el purgatorio, que es misericordia de Dios, porque es una persona que muere y no está en un perfecto estado de amistad con Dios. Y sin embargo, Dios le da la oportunidad de completar todos los estados de amor que no completó durante esta vida. Y con esto quiero decir que la vida nuestra es un peregrinar para aprender la lección del amor de Dios que perdimos con el pecado original. A nosotros se nos enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y por eso entró la muerte al mundo. Por eso somos mortales. Y el pecado que ellos cometieron es precisamente la desobediencia a Dios, es creerse en que ellos podían ser como Dios, que es la tentación que la serpiente le ofrece a Eva, si come de ese fruto, le dijo que seréis como Dios. Y eso quiso decir que se murieron porque nadie puede ser como Dios. Eh, Dios cuando habla con Moisés desde la zarza ardiente, hay algo que le revela que es su nombre. Y cuando le dice su nombre, le dice, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Entonces, con esto queda muy claro que si Dios es el único que es, yo no soy. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Adán y Eva tenían a Dios permanentemente en sus vidas, por eso no morían. Pero en el momento que pensaron que podían ser como Él y comieron de ese fruto en desobediencia, entonces perdieron a Dios. Entonces lo que hacemos en esta vida nosotros es rescatar ese amor que perdimos. Eso es lo que viene a ser Jesús. Jesús es Redentor. ¿Redentor de qué? Nos redime de la muerte. Nos redime de ese pecado original que cometieron nuestros primeros padres. Por eso San Pablo dice, por un hombre entró la muerte al mundo y por otro hombre entró la vida. Por eso lo llama el Adán que viene del cielo. El Adán de la tierra es el que trae la muerte. Entonces, este caminar nuestro por este mundo es un caminar hacia la plenitud del amor de Dios que es la plenitud de la vida y eso es lo que estamos haciendo imitando a Jesús porque Él vino a enseñarnos a ser perfectos y santos como su Padre es santo y perfecto para que podamos entrar en la plenitud de la vida que perdimos con el pecado original entonces si tenemos claro eso tenemos claro por qué existe el purgatorio porque es un peregrinar hacia la patria celestial. Y este peregrinar es un peregrinar aprendiendo a llenarnos de Dios. Cada paso que damos en esta vida está supuesto a ser un paso de amor. Cuando lo damos sin amor, es un paso vacío de amor. Por eso, una de las gracias más grandes que tenemos nosotros como católicos es el sacramento de la confesión. Porque el sacramento de la confesión que Jesús instituyó, inmediatamente resucitó, porque era vital en el envío de su pueblo para llevar las buenas nuevas del Evangelio y sabía que nosotros, como su ejército, necesitamos permanentemente renovar nuestra amistad con Él, porque por culpa de ese pecado original, en nosotros, como dice San Pablo, hay una mancha que nos inclina a pecar. 
y no es que seamos malos porque la mancha no es nosotros pero está en nosotros y por eso dice San Pablo más adelante el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo y todos nosotros luchamos con esto pero precisamente la gracia santificante que encontramos en Jesucristo es la reconciliación nosotros nos confesamos y nos reconciliamos y constantemente estamos renovando esa amistad y estamos rehaciendo esos pases como hemos dado sin amor. Por eso es tan importante entender qué es la confesión y qué es una buena confesión, que es llevar ante el trono del Señor todos esos pasos de desamor para llenarlos del amor de Dios con nuestro arrepentimiento con nuestra concientización y así vamos enmendando y reparando lo que no hemos hecho bien y eso nos evita purgatorio. Ahora, muchas veces se muere una persona que a pesar de haber luchado por mantenerse con Dios, pero no lo hizo del todo como debía hacerlo, porque a veces caemos en la tibieza, en la mediocridad, tenemos estaciones en la vida en las cuales somos débiles, somos descuidados con la fe y con el amor y de repente morimos así, porque nunca sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Por eso es que es tan importante entender que una vez que nos concientizamos de la responsabilidad que tenemos de ser verdaderamente de Dios, sabemos que tenemos que estar vigilantes siempre porque no sabemos cuándo nos llama el Señor y tenemos que buscar estar en gracia de Dios siempre. Por eso cuando caemos, cuando cometemos errores, tenemos que apurarnos a confesarnos. Esa es una forma de vivir esta vida nuestra como hijos de la iglesia, eh, evitando llegar un día al purgatorio. El purgatorio está hecho de todo lo que no logramos alcanzar a ser bien en el amor de Dios durante esta vida terrenal. De eso está hecho el purgatorio. Ahora, hay muchos niveles de purgatorio porque la justicia divina es tan grande que todo ser humano en el momento de la agonía, incluso una persona que muere de un infarto o en un accidente, que muere de repente, eh, el alma, al salir del cuerpo, antes de que se desprenda del cuerpo, que todavía está en el estado de la gracia, antes de entrar en la justicia de Dios, tiene lo que se conoce como una iluminación de la conciencia. Todos nosotros, incluso el indígena en la selva, que nunca conoció de Dios, su alma tendrá una iluminación de conciencia en el momento de la muerte y podrá ver la plenitud de la verdad. Y en ese momento de la agonía es el momento de Dios con el alma. Es increíble que hay almas que a pesar de ver la plenitud de la verdad y el amor, lo rechazan. Por eso hay muchas almas que van al infierno por rechazar el amor de Dios. Eh, pero muchas, muchísimas, se van hacia Dios por misericordia, piden el amor de Dios y se salvan. Entonces, estas almas que no conocieron a Dios en vida, que no vivieron en paz con Dios en vida, pero que encontraron la, la plenitud de la verdad en su agonía y se fueron hacia la misericordia de Dios, son rescatadas por Dios pero empiezan su vida purgatorial en un estado increíblemente bajo, un estado de mucha oscuridad y muy prendido a la vida terrenal. Porque podría decirles esto por lo que yo aprendí del Señor. El estado espiritual más bajo es en el que nos encontramos nosotros. Si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual por un instante nos podríamos dar cuenta que estamos en las absolutas tinieblas, vivimos en la oscuridad, solo que por gracia de Dios no vemos la oscuridad en que vivimos. Por eso es que ahora que estamos acá, mientras estamos de paso, 
mientras estamos en esta peregrinación hacia la casa del Padre, es cuando nos debemos llenar del amor de Dios para que cuando Dios nos llame y el alma tenga que salir de esta habitación carnal del cuerpo natural, pueda elevarse hacia Dios, salir de esta oscuridad. Des en cuenta que el demonio no quiere que nosotros salgamos de acá en el momento de la muerte. Él quiere que permanezcamos acá, porque él nunca podrá salir de las tinieblas. Él ya perdió, ya está juzgado, ya pertenece a las tinieblas, y por eso la envidia del demonio es que nosotros, a pesar de ser criaturas creadas inferiores a lo que él era antes de ser arrojado al cielo, podemos entrar al cielo donde él nunca podrá entrar. Y por eso nos odia tanto. Y por eso no quiere que lleguemos. Es la envidia de Satanás. Y él sabe que nosotros no sabemos dónde estamos con relación al mundo espiritual. A no ser de que sea una persona que sea muy cuidadosa de su fe, adquiera un crecimiento espiritual lo suficientemente grande para darse cuenta que estamos en el destierro. Ustedes se dan cuenta cuando le oramos a la Virgen y nos llamamos los desterrados hijos de Eva, así, y nosotros rezamos eso y muchas veces no nos damos cuenta que estamos diciendo eso, desterrados hijos de Eva. Entonces suena como una oración que le hacemos a la Virgen, pero no, es que somos los desterrados, estamos en el destierro. Y Jesús vino para sacarnos del destierro y con su sangre pagó nuestra libertad. Porque no es fácil entender que antes de Cristo éramos esclavos del pecado y del demonio y, y el cielo estaba cerrado. Por eso cuando Jesús asciende al cielo se dice que se lleva todos los que estaban en el seno de Abraham que se consideraba como un limbo que estaban todos los santos de antaño todos los profetas, todos los santos de antaño estaban allí pero no podían entrar al cielo porque estaba cerrado Jesús fue el primogénito de todos en todo y por eso cuando Él asciende al cielo se lleva todas esas almas que eran santas y no podían entrar a la gloria de Dios. Entonces Jesús viene a comprar nuestra libertad con su sangre y Él nos trazó el camino para llegar a la plenitud de su gloria. Porque miren que el Evangelio, precisamente las buenas nuevas del Evangelio son la vida eterna, la gloria de Dios. Jesús no nos está invitando a entrar al purgatorio. Él nos está invitando a entrar al cielo. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que es el Divino Maestro y cómo es que Él enseña y qué es lo que Él nos pide. Ustedes se acuerdan seguramente de un pasaje del Evangelio donde los apóstoles están en una barca y Jesús aparece caminando por el agua. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, que yo camine hacia ti. Y el Señor le da la gracia a Pedro de caminar hacia él sobre el agua, lo cual es muy atrevido eso. Tiene uno que ser muy valiente para hacer eso, caminar sobre el agua. Pedro lo hizo, se fue caminando hacia Jesús, pero no llegó. Antes de llegar comenzó a hundirse. ¿Y qué le dijo el Señor? Bravo, Pedrito, por los ochenta pasos que diste, así se hace. No, el Señor le dijo, hombre de poca fe, después de que lo rescató. Pero ¿por qué hizo eso? No porque sea un maestro cruel, es porque Él es el maestro perfecto. Jesús le había dado todo a Pedro para llegar a Él. Y Pedro falló, perdió la fe y comenzó a hundirse eso es lo que nos pasa a todos nosotros en nuestra vida pero lo que Dios quiere es que nosotros le demos todo lo que Él nos da y Él nos da todo para que alcancemos el todo o sea, 
Jesús al bautizarnos, al enviar su Espíritu Santo, ya nos dio todo. Nosotros lo que necesitamos es ser fieles a Dios y entregarle toda nuestra vida a Él para que lleguemos en plenitud a la vida eterna donde Él nos espera, porque Él dijo, me voy y allí donde yo estaré, allí estarán ustedes conmigo, me voy a prepararles un lugar. Esto es, o sea, Él nos espera, Él tiene preparado todo para nosotros, pero todos nosotros tenemos que llegar. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Muchas personas creen que la relación nuestra con Jesús es prácticamente como mágica. Por eso es que estas sectas que hay por ahí tan populares de los cristianos separados tienen tanto éxito porque Jesús aparece como el mago, ¿no? Yo, él ya nos salvó, aleluya, Él ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Ya ese, el Via Crucis no existe para esa gente, el sacrificio, el sufrimiento, eso no es para los hijos de Dios. Y, pero la realidad es que sí es para los hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene que recorrer el camino de este mundo y en este camino hay también muchas pruebas, muchos sufrimientos, pero todo eso es parte de nuestra formación, de el moldearse y prepararse para entrar a la plenitud de la vida. Por eso no se trata de que por ser de Cristo y creer en Él y confiar en Él, entonces no vamos a sufrir. Y no nos va a pasar ningún inconveniente en esta vida. Y no vamos a tener ningún fracaso, ninguna enfermedad, ni ninguna traición, ni ninguna persecución. No, al contrario. Precisamente las pruebas que vivimos nos fortalecen si las vivimos con amor. Porque la prueba en esta vida es, el sufrimiento purifica o corrompe. Una de las dos. Hay gente que se corrompe cuando se enferma, maldice, blasfema, culpa a Dios, hace reclamos, ¿por qué yo? Y también cuando se le muere a alguien, cuando tiene un fracaso, cuando le pasa algo malo, se corrompe, porque no lo acepta. Pero hay gente que se purifica y se santifica con las pruebas, con las enfermedades, con los fracasos, con las traiciones, con todo eso porque es la santificación del cristiano. Y eso es lo que Dios pide, que nosotros caminemos nuestro camino de salvación por el camino que ya nos dio, que nos trazó, con la verdad que nos reveló y con la fortaleza que nos da su Espíritu, que nos da la fortaleza para superarlo todo. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene muchísimas cosas que enfrentar con nuestra propia humanidad tanta flaqueza tantas cosas que hay que superar en nuestra vida y esto lo hacemos si lo hacemos con Dios todo es posible de superarlo pero el Señor quiere que nosotros le demos todo para que lleguemos a todo lo que nos tiene preparado entonces el purgatorio está hecho de eso que le faltó a Pedro en el agua ese pedazo que no alcanzó a caminar hasta Jesús, podemos decir que es un purgatorio. Porque eso que no alcanzamos a entregarle, eso que no alcanzamos a dar, porque el miedo, la inseguridad, la duda, la angustia, la pereza, la falta de, de fortaleza, todo eso es lo que evita que lleguemos a la plenitud. Y por eso hay tantas almas en el purgatorio. Entonces, el llamado de Dios a nosotros es a que no lleguemos al purgatorio, sino que entremos a la plenitud de la vida. Y es absolutamente posible. Mucha gente dice, ¿quién puede llegar al cielo? Pues claro, sí se puede llegar al cielo. Se puede llegar al cielo directamente desde esta vida. Les voy a dar un ejemplo de algo que yo aprendí del Señor. El Señor sabe que nosotros muchas cosas de las que queremos completar para santificarnos, no las vamos a alcanzar a hacer durante esta vida, por mucho que tratemos y que queramos hacer. 
y no alcanzaremos, pero ante el tribunal de Jesús, el día que comparezcamos ante Él, lo que quisimos tanto alcanzar y no pudimos, Él no lo completa, porque así es la justicia de Dios. Si Él sabe que yo quería superar algo en esta vida, hice todo lo que yo pude para superarlo y no alcancé, no pude, y así me morí, así me llamó, Él me completa eso que me faltaba, porque Él sabe que yo quería completarlo. Es lo importante. Miren un ejemplo, lo que es un padre justo. Un padre justo tiene un hijo que está estudiando muchísimo, que se sacrifica para ganarse un grado, y el padre ve cómo se trasnocha, cómo se esfuerza, cómo sufre, cómo entrega todo lo que tiene para alcanzar ese grado. Y llega a presentar su examen y lo pierde. Y llega a casa, todo frustrado, y el padre le dice, hijo, yo sé que tú diste todo, yo te vi, yo te vi trabajar. Para mí, tú pasaste el grado, así de que no te preocupes, vamos a trabajar para hacer lo que tengas que hacer para rehabilitarlo o para repetirlo, para lo que tengas que hacer, pero para mí, tú lo pasaste, porque yo sé que lo diste todo. Ese es el padre justo. Si ese es un ser humano, ustedes se imaginan a Dios, Dios es perfecto en su amor y su justicia. Si Él sabe que nosotros le hemos dado todo, Él nos completa lo que nos falta. Esa es la justicia. Por eso, cuando pensamos, ¿quién puede santificarse? Pues sí, sí podemos santificarnos si eso es lo que queremos lograr. Pero des en cuenta que hay algo muy importante que tenemos que hacer para poder entrar en ese camino de santificación y es someter nuestra voluntad que quiere decir darle el fiat a Dios el sí a Dios de nuestra santificación porque como dice San Pablo la voluntad de Dios es nuestra santificación es lo único que quiere Dios a Dios no le importa que usted sea torero, carpintero, poeta o bombero. Lo que le importa es que en lo que usted haga, se santifique, que lo haga bien. Que usted sea bueno en lo que hace. Porque lo demás a Él no le importa. Usted puede tomar las decisiones que quiere. Obviamente sabemos que hay vocaciones extraordinarias como el profeta, los patriarcas del Señor, los sacerdotes, los religiosos, hay mucho escogido por el Espíritu Santo que distribuye las gracias, los dones, las misiones a su manera. Pero en general el Señor quiere que nosotros tomemos decisiones con nuestra vida, pero lo que Él quiere con esas decisiones es que cualquier cosa que hagamos, la hagamos con el amor para que nos santifiquemos en lo que hacemos. Entonces la voluntad es importante someterla, darle el sí a Dios para nuestra santidad. Yo, usted tiene, yo le pregunto muchas veces a la gente en la iglesia, especialmente después de hacer retiros, por ejemplo, y termina el retiro y se han hablado de muchas cosas profundas de la fe y hemos hecho ejercicios espirituales para mejorarnos y conocer más a Dios. Y al final la pregunta es, ¿será que usted puede arrodillarse y atreverse a pedirle a Dios que lo haga santo? Y usted le quiere entregar su vida a Dios con todas las fuerzas de su ser con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, convencido que todo lo que usted quiere hacer es volverse santo. Usted quiere, eso es lo que quiere. Y ya entendió que eso es lo que Dios quiere también. Y entonces se somete a Dios y le somete su voluntad a Dios para santificarse. Es importante hacer eso. Eso no quiere decir que cuando usted hace eso ya se volvió santo. No, porque es como el que viene al altar a casarse. Usted contrajo matrimonio y le dijo que sí a su esposa. Pero es el principio del matrimonio. Y precisamente el fiat de Dios 
el sí a la santidad es el principio de un camino de santificación pero que ya tiene sentido eterno porque yo quiero ser santo porque yo quiero entrar al cielo porque yo no quiero ir al purgatorio porque yo quiero la plenitud de la gracia porque yo quiero caminar con Cristo con lo que Él me dejó con la verdad que me reveló con el camino que me señaló con la fuerza que me dio con su Espíritu la sabiduría de su Espíritu y así lograr lo que Dios quiere de mi vida que es mi salvación que es la gloria eterna que es entrar en el santuario de Dios que perdimos con el pecado original eso es lo que Dios quiere pero hay que tener claro eso porque entonces mire les doy un ejemplo de una experiencia que tuve yo con un alma del purgatorio para que tengan una idea estando en adoración al Santísimo tuve una experiencia de ver una mujer que parecía estar como en la cocina de su casa pero era un alma, ¿no? y estaba con varias personas de su familia y parece ser que en esa cocina esta mujer vivió un momento muy difícil de desamor algún acto que ella cometió que ofendió a esas personas, que les hizo daño, que las hirió, quién sabe qué hizo, pero esa alma estaba atrapada en ese momento, estaba atrapada ahí, en un dolor increíble que no podía moverse de ahí, porque el purgatorio es un perfecto estado de conciencia. ¿Se podrán imaginar el dolor que eso es? Yo no sé si ustedes han hecho el esfuerzo alguna vez de sumergirse en adentro de un pecado que han cometido con el cual han hecho mucho daño y sumergirse en el dolor que eso causa muchas veces tratamos pero cuando estamos ya entrándonos en eso normalmente nos devolvemos o lo suspendemos y no nos vamos del todo en ese dolor pues cuando partimos de esta vida no hay forma de escapársele a eso. Entramos en la plenitud de esa concientización. Y esta alma estaba ahí. Pues lo que el Señor hizo al mostrarme esta alma era el ayudarle a esta alma. Porque miren lo que sucede tan poderoso con la intercesión por las almas. Y sobre todo ahora, como decía el Padre, vamos a entrar en el mes de las almas y necesitamos acordarnos lo tanto que debemos orar por ellas que al mismo tiempo al hacer eso estamos orando por nosotros porque Dios no lo permita pero si terminamos un día en el purgatorio cuando usted ora por las almas en vida usted siempre tendrá oraciones por su alma es una economía se llama la economía del alma porque Dios es perfectamente justo entonces esas oraciones que yo hice en ese momento por esa alma la sacaron de ese estado y la pasaron a otro estado progresó hacia otro estado porque el purgatorio eh, tiene niveles y estados y las almas van superando porque el purgatorio es un estado ascendente está siempre ascendiendo hacia la luz y las almas van progresando hacia la luz a medida que van superando todo lo que tienen que solucionar lo que tienen que superar cuando oramos por ellas como lo que están viviendo es el desamor de un acto temporal de la vida que vivieron en la tierra entonces nuestra oración que es amor llena de amor el acto donde están atrapadas y las empuja para que progresen hacia otro estado esa es la fuerza de la intercesión ¿se imaginan lo importante que es eso? que podamos sacar las almas de donde están atrapadas y empujarlas ¿no? ayudarles a subir, ayudarles a salir de donde están atascadas por el dolor porque es un sufrimiento que no se puede describir en forma humana nuestro intelecto no es capaz de racionalizarlo porque está por encima de nuestra inteligencia es algo muy profundo un dolor que no es eh, de naturaleza humana porque ya es espiritual es 
la naturaleza del amor de Dios que es divina o sea es el encuentro con la perfección y como fue un estado imperfecto se estrella contra la perfección y duele y tiene que entrar la perfección de ese amor y para eso hay que sufrirlo duele profundamente por eso se habla de los dolores del purgatorio y el alma en el purgatorio está conectada por decir así aunque no sería el término perfecto pero es para darles una idea intelectual conectada a muchas dimensiones muchos niveles por eso muchas veces al ver las almas de purgatorio cuando yo tuve el éxtasis con el Señor la experiencia que tuve que el ángel guardián me mostró el estado más bajo del purgatorio al lado derecho de un lago donde yo estaba donde me mostró el infierno y todos mis pecados mortales de 33 años que eran demonios pero aquí al lado derecho donde estaban las almas al mirar un alma por ejemplo como es un estado etéreo, no es un estado físico, no se puede describir como algo físico, como un estado como el que conocemos. Un alma, por ejemplo, tenía un aspecto como si fuera humo, como un humo, pero era una persona, era un alma. Y a través de ese humo se podía ver en todo lo que esa alma estaba conectada. Habían como valles, como cuevas, como eh, áreas de frío y de, y de calor y todo eso estaba envuelto con el alma. Y el alma estaba viviendo en todas esas dimensiones. Por eso no se podría describir intelectualmente el purgatorio porque no es un lugar, eh, es un estado del alma y les voy a dar un ejemplo de qué quiere decir un estado en ese sentido. Por ejemplo, usted puede en Madrid ir al sur de la ciudad y entrevistar a una persona y preguntarle por su vida en Madrid y decirle cuénteme de su experiencia de Madrid y luego se va para el norte y luego se va para el sur y luego para el oriente y occidente y les pregunta a cada persona que encuentra sobre Madrid y qué se va a encontrar usted con un Madrid diferente en cada persona ¿por qué? porque cada uno vive un estado diferente en su vida igual usted entrevista una familia de 10 hijos y habla con cada hijo y tenga la seguridad que cada uno vive un estado diferente en la misma familia, en la misma casa y ninguno está viviendo el mismo estado a eso me refiero con estado ¿no? entonces el purgatorio es un estado por eso si algo podemos hacer en vida mientras estamos acá en camino que es el momento de la gracia porque ahora podemos cambiar todo, podemos solucionar todo, podemos reparar, podemos enmendar, podemos eh, rehacer el libro de la vida por medio de los sacramentos de la oración, de la concientización. ¿Se imagina lo grande que es esa gracia? Que podamos remendar nuestra vida, arreglarla, cambiarla, renovarla antes de irnos. Entonces, una, un ejercicio que yo conozco y que yo hago conmigo mismo y que me parece que es importante es este. Lo que queda de nosotros en el momento en que partamos de este cuerpo, que salgamos de este cuerpo, es lo que hay adentro de nosotros. Usted puede sentarse en silencio, por ejemplo, la, la adoración al Santísimo es extraordinaria porque usted tiene momentos de silencio con Dios y un recogimiento extraordinario que no lo tiene normalmente en cualquier lugar. Y en un momento de esos, usted puede mirarse por dentro a ver quién habita ahí, en qué anda su alma, en qué se ha convertido, quién es usted realmente, quién vive ahí para ver en qué está, porque si usted es sincero y es capaz de darse una mirada profunda a quién es usted, eso va a ser una ayuda extraordinaria, porque tiene que saber que eso que usted descubre ahí adentro es lo que va a quedar. Si usted se muere en ese momento, 
eso que está viendo ahí es usted el que va a quedar porque esto se va a poder ir esto se va a acabar y todo esto se va a ir todo este entretenimiento que tenemos en el mundo temporal los sentidos, los instintos, la razón los apetitos, los deseos todo eso se va pero el alma no entonces ¿qué sucede? si usted es lo suficientemente valiente y sincero usted se puede dar cuenta quién hay en usted si es una persona llena de miedo, de angustia, de inseguridad, de resentimientos, de venganzas, de odios, de indiferencia, de dureza, de soledad, de desespero, de, o oh, de paz, de amor, de gratitud, de esperanza, ¿por quién vive ahí? Y es importante saber quién vive ahí, porque entonces usted puede comenzar a trabajar en sí mismo y a asegurarse que esa persona que vive ahí, que es su alma, se llene de luz, se llene de paz, se llene de Dios, se llene de amor y comience a aprender a perdonar, a olvidar las cosas malas, a desechar todo lo que lo separe de Dios, a sacar del corazón las cosas que nos sirven, a, a quitar del corazón todos los malos hábitos las tendencias que tiene uno a juzgar, las tendencias que tiene a mirar mal las cosas del prójimo. Todo eso es importante remediarlo en vida, porque precisamente eso es lo que libera el alma del purgatorio. Porque si usted se desprende de este cuerpo y es alma que sale, está atrapada en toda clase de sentimientos, pasiones, deseos frustrados y desordenados. Usted se imagina, todo eso lo tendrá que solucionar antes de entrar a la plenitud de la vida. Ese es el purgatorio, de eso está hecho. Entonces hay que ordenar la casa interior, hay que ordenarla muy bien. Por eso es tan importante la lectura de los libros sagrados, lectura de la Biblia. La Biblia nos ayuda enormemente cuando usted lee los salmos de alabanza a Dios. El alma se regocija en esos salmos, el alma se sana, se renueva, se alegra, se resucita en el amor. Eh, cuando usted lee el Evangelio, usted se pone a leer y se pone a leer los libros sapienciales que son pura sabiduría todo eso le va inspirando, lo va limpiando la mente, los sentidos, todo y lo va construyendo interiormente en una persona espiritual y en una persona buena y en una persona que piensa bien que tiene aspiraciones hacia las cosas celestiales que tiene aspiraciones hacia la salvación de todos porque mire lo importante que es salirse de uno mismo y empezar a desear el bien a todos uno de los sentimientos más importantes para nosotros como cristianos es el desear la salvación de todos mire les doy un ejemplo de lo que el Padre Celestial quiere de nosotros la Virgen María sabemos que es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra miren todas las apariciones que hay eso no es en vano es la voluntad de Dios que el cielo nos comunique la voluntad del Padre todo el tiempo para que muchos nos salvemos pero Él quiere que todos nos salvemos y aquí está el ejemplo la Virgen de Fátima le enseñó a los pastorcitos oraciones, también el ángel antes de que apareciera la Virgen. Pero entre las oraciones que la Virgen les enseñó, hay una en particular que prácticamente en el mundo entero lo usamos en el Rosario, entre las decenas. Parte de esa oración dice, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y des en cuenta que la Virgen lo enseñó, lleva a todos los católicos al cielo. No, dijo, lleva todas las almas al cielo. Entonces, ¿qué es lo que el Padre Celestial está enseñando a través de la Virgen? Que nosotros aprendamos a desear que toda la humanidad se salve. Que usted, toda la gente que usted ve, toda la gente que cruza su camino... 
toda la gente que Dios en una forma u otra le trae a su presencia, usted desee que se salve. Es el principio del verdadero amor de Dios en nuestro corazón, cuando yo deseo lo mejor para todos. Porque hay gente que dice, a mí no me importa que los musulmanos se salven, esa gente no nos quiere, esa gente nos asesina cuando pueden. Yo no quiero que se salve aquel, que se salve aquello, son malos. Precisamente esa es la imperfección que Dios quiere que superemos, que en el corazón nuestro sintamos que todos se salven, eso, que yo desee eso. Y sobre todo mis enemigos... Eso sí que es un desafío bien grande, desear la salvación de los que nos han hecho daño, de los que nos odian, de los que no nos quieren, o de los que les hemos hecho daño, porque la naturaleza humana nuestra es tan difícil que a veces odiamos a los que les hemos hecho daño, porque como les hicimos daño, ellos no nos quieren. Entonces nosotros los despreciamos y no los queremos aunque ellos nos, no nos quieren por lo que les hicimos. Pero miren ustedes lo que es la naturaleza nuestra. Terminamos nosotros odiándolos cuando la causa del desprecio de ellos fueron nuestras acciones. Pero esa es la naturaleza nuestra. Por eso tenemos que trabajar tan duro cambiándole la dirección al amor. Y entrar en el amor incondicional de Dios que no es el amor propio ni humano que es imperfecto, sino el amor de Dios que es el querer que todos nos salvemos, el desearle el bien a todos. Y claro, esto que estoy diciendo yo, casi que suena como un poema, como filosofía, como algo que no es humano, como algo que es un sueño y una fantasía, como algo que es inalcanzable. Casi que es como un sermón de esos que no se pueden alcanzar. Pero no, la verdad es que es el Evangelio. Si Jesús nos predicó estas verdades, es porque es posible, es porque sí se puede lograr, es porque es la verdad del Señor y Él no predica mentiras. Cuando Él nos dijo, sed perfectos y santos como mi Padre es perfecto y santo, es porque se puede lograr. La prueba está que la población del cielo es la más grande de todas. Hay gente que no cree que haya tanta gente en el cielo, pero el cielo está lleno de santos, lleno, lleno de santos. Pero también hay habitantes en el infierno. Y obviamente que el purgatorio está lleno de gente también, porque cuánta gente muere en un estado imperfecto, que a pesar de haberse salvado, les toca entrar en todo este aprendizaje. Ahora, otra cosa que yo aprendí importante, y es esto. Mucha gente muere sin conocer a Cristo. Otras religiones, gente del mundo, el indígena en la selva, quién sabe cuánta gente muere sin conocer al Señor. Pero todos, sin excepción, serán juzgados por Jesús entrarán a la presencia del Señor en el momento de la muerte. Entonces, al final, la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Por eso, así dice la palabra. Entonces, el musulmán que muere, inmediatamente aparece ante el tribunal del Señor. Y el Señor lo juzga en el amor, como dice San Juan de la Cruz. Al final de la tarde, todos seremos juzgados en el amor. ¿Qué quiere decir? seremos juzgados en nuestras obras al que más se le da, más se le pide a un musulmán el Señor no le va a pedir el cristianismo porque no se lo dio pero ¿qué le va a pedir? sus obras sus obras lo mismo al indígena no le dio nada de lo que le dio al resto pero el, el indígena en su corazón conoce el bien y conoce el mal y sobre eso será juzgado ante el tribunal del Señor. Pero nadie entra a la gloria si no es por Jesucristo. Y esto tenemos que entenderlo. O sea que al final todos seremos cristianos, todos seremos de Cristo, toda la humanidad entera. Por eso mucha gente se pregunta, pero entonces ¿qué va a ser de esa gente que nunca conoció a Dios? Todos lo van a conocer, todos van a estar en su presencia. Entonces... 
Todos esos que no conocieron a Cristo en vida tienen que entrar a la escuela del amor. Entonces, ese es un estado purgatorial, donde muchas almas, muchísimas, <coughs> tendrán que entrar a conocer a Cristo, a conocer todo lo que nosotros ya conocimos en vida, pero ellos lo conocerán después de la muerte. Y así es como hay también una población inmensa del purgatorio que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino que es otro tipo de escuela y de enseñanza, porque la vida terrenal es una escuela, una escuela de almas. Y la lección que aprendemos acá es la que dijimos, la lección del amor de Dios. Todo ser humano está aprendiendo la misma lección, la lección del amor, el amor de Dios. Si no la aprendemos durante esta vida, la aprenderemos después de esta vida si nos salvamos, porque hay personas que se condenan, pero des en cuenta que los que se condenan son los que rechazan el amor de Dios. Y uno no puede concebir que alguien pueda rechazar el amor de Dios, pero sí, muchas almas rechazan el amor de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a una persona que no ama, que no quiere que la amen y que odie el amor. No sé si la han conocido. Yo he conocido. Cuando yo estaba secuestrado en Colombia por la guerrilla, conocí gente que no amaba, no quería ser amado y odiaba el amor. Así. Y eran así. Y yo no me equivoqué porque yo lo vi por meses porque una cosa es conocer una persona momentáneamente y uno se puede equivocar, pero gente que está viendo uno por tanto tiempo y todo el tiempo sin el amor y todo el tiempo persiguiendo y pisoteando el amor y todo el tiempo odiando el amor, es porque realmente no tienen amor. Entonces hay gente que no ama y que al final de esta vida, en el momento de la muerte, rechazan el amor de Dios. Es increíble, pero así es. Des en cuenta que en el Evangelio mismo encontramos esas verdades. Pues podríamos hablar de esto mucho tiempo, porque es interminable este tema, pero pues el tiempo siempre es limitado, y voy a terminar con una lectura de la palabra, y les voy a leer a ustedes de la epístola a Tito, epístola de San Pablo a Tito. Capítulo 2, desde el versículo 11, dice, Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque el Señor es bueno y misericordioso. El Señor nos ama y el Señor quiere que todos nos salvemos. Pidamos al Señor que bendiga mucho esta parroquia, la obra del Padre, su ministerio, todas las personas que están vinculadas a esta parroquia y sobre todo que tengamos en nuestro corazón este celo por interceder por las almas del purgatorio y que tengamos esto como una misión en este mes de noviembre, que nosotros todos los días nos acordemos de orar por ellas. Sería un don maravilloso para cada uno de nosotros como gracia personal, pero como gracia para toda la iglesia y como gracia para toda la humanidad. Amén.